Spediteur hat Joachim Fehrenkötter eigentlich viel zu wenig Zeit, um sich neue Zugmaschinen und vor allem deren innovative Neuerungen bis ins letzte Detail anzusehen. Aber darin unterscheidet sich Joachim eben von vielen anderen seiner Kollegen. Heute darf ich den DAF XG Plus fahren mit 530 PS. Alle reden darüber, er ist in aller Munde. Länger, breiter, höher, mehr Fahrerausvolumen gibt es nicht. Und das schauen wir uns jetzt gleich mal an. Ja, ihr habt gut aufgepasst. Da ist noch gar kein Aufbau drauf. Wir fahren jetzt zu Fliegel. Da steht nämlich noch ein XG Plus. Wir haben ein paar mehr gekauft. Und da ist der Aufbau schon drauf, den der noch bekommt. Aber der Weg ist das Ziel und so fahren wir dann erst einmal los. Grundsätzlich fällt der DAF XG durch seine fahrerorientierte Kabine auf. Mit ihr hat der Hersteller als erster die neuen EU-Vorschriften und Möglichkeiten bei der Kabinengröße umgesetzt und richtig Platz in der Hütte geschaffen. Während der normale XG schon durch die tiefe Kabine und die Stehhöhe von knapp zwei Metern überzeugt, ist der XG Plus noch einmal satte 25 cm höher. Ein echtes Raumwunder für den Fernverkehr also. Nach rund 300 km Strecke dann die ersten Fahreindrücke von Joachim Fehrenkötter. Willkommen in der neuen Welt. Wenn man das mit dem alten Dach vergleicht, ist das tatsächlich mehr als eine Generation, die dazwischen liegt. Also hier ist alles neu, hier ist alles aktuell, alles digital. Instrumente, Bedieneinheit hier, Außenspiegel als Kamerasystem mit einem Spiegel, der den toten Winkel zeigt. Riesen Fensterflächen, unglaublich leise, niedriges Geräuschniveau. Liegt sicherlich auch unter anderem an der sehr ausgefeilten Aerodynamik. Wir haben eine Scheibe, die wirklich rund ist, also wirklich abgerundet ist. Und das hört man eben auch, dass man sich da sehr, sehr viel Mühe gegeben hat. Nicht nur wegen der Aerodynamik, sondern eben gerade auch wegen dem äh, Geräuschpegel hier drin. Meiner Meinung nach, mag sein sehr subjektives Empfinden, ist das das leiseste Auto, was es im Moment auf dem Markt gibt. Also Respekt. Das Fahrerhaus findet Joachim Fehrenkötter außergewöhnlich. Nicht nur innen, sondern auch die optische Außengestaltung. Reden wir also vom Design. Also was mir am Design vom DAF sehr gut gefällt, ist eben die Aerodynamik. Also trotzdem, dass das so ein riesen Fahrerhaus ist, hat man es doch hinbekommen, eine tolle Aerodynamik auf den Weg zu bringen, was einem natürlich beim Spritverbrauch viel bringen wird. Joachim Fehrenkötter ist mehr als angetan von der neuen Größe im Fernlastverkehr. Denn hinsichtlich der Kabine stellt der DAF XG Plus aus seiner Sicht alle in den Schatten. Willkommen im Raumwunder DAF XG Plus. Hier ist Platz ohne Ende in allen Dimensionen. Dazu noch wunderschöne Details, wie zum Beispiel dieser Tisch hier, der sich ausziehen lässt. Kann man Abendbrot essen oder seine Papiere machen. Oder wir haben hinten das Bett das sich eben aufstellen lässt, das Rückenteil. Das ist natürlich auch ein sehr, sehr schönes Detail. Und dann haben wir hier natürlich Platz nach oben hin. Also wenn ich immer aufstehe und springe, dann komme ich noch nicht mal oben an die Decke dran. Komfortabel ist auch der Einstieg im komplett neu gestalteten Fahrerhaus. Im thüringischen Triptis tauscht Joachim Fehrenkötter seinen DAF XG Plus gegen einen anderen DAF XG Plus. Und der hat einen speziellen Aufbau mit speziellem Anhänger für den Transport großer und schwerer Landtechnik erhalten. Was für ein imposantes Gespann, immerhin mit einer Gesamtlänge von fast 19 Metern. Aber braucht es denn dafür ausgerechnet den DAF XG Plus mit 530 PS? Also was wir hier gerade abgeholt haben, ist ein sogenannter Tridem Plateauzug. Das ist ein Spezial-Lkw für besonders schwere Landmaschinen, sprich Traktoren, gezogene Landtechnik wie zum Beispiel Pressen. Die fahren wir quer durch Europa. Und das heißt natürlich, dass ein Fahrer auch mal 14 Tage oder sogar drei Wochen unterwegs ist. Da braucht er im Fahrerhaus Platz, Platz und nochmal Platz. Das haben wir im XG Plus reichlich. Dazu ein bärenstarker Motor, der dazu noch super leise ist. Also wenn ich damit nicht auf Ferntour kann, gehen kann, dann weiß ich nicht mehr. 
Fünf solcher tridem plateau hat Joachim Fehrenkötter bestellt. Und das hier ist der erste, der für viel Aufmerksamkeit sorgt. Aber nicht nur er, sondern auch der neue DAF XG Plus. Zwei ganz besondere Eyecatcher, die beide durch ihre Abmessungen bestechen.